欢迎您收看《走进印度海军》第一期。在一九九七年，印度海军当时唯一的一艘航空母舰“维克兰特号”退役了。这艘来自英国的二手航母，自一九六一年加入印度海军以来，在印巴海上对抗中发挥了重要的作用，从此也埋下了印度海军对航母的执念。随着“维克兰特号”的不断老化。一直苦于寻找替代品的印度海军，终于在俄罗斯发现了希望。一九九四年，俄罗斯的戈尔什科夫海军元帅号航空母舰发生了严重的爆炸事故。当时的俄罗斯海军无力支付维修费用，于是决定出售戈尔什科夫海军元帅号。印度仿佛看到了天赐良机，几番会谈后，俄罗斯提议将戈尔什科夫海军元帅号免费送给印度。由此也开始了一段离奇曲折的爱恨纠葛。戈尔什科夫海军元帅号如何成为超人王号？印度海军旗舰的实力究竟如何？让我一同走进印度海军，武器沙漏为你一探究竟因战斗机在海上封锁和对地打击中也担任了重要角色。原本担忧维克兰特号是否能够发挥作用的印度海军，第一次感受到航空母舰的作用和威力，也由此埋下了印度海军渴望长期拥有航母的种子。在第三次印巴战争结束后，维克兰特号航空母舰又进行了两次现代化改造，并配备了英国的钥匙战斗机，后期拆除了蒸汽弹射器。并加装了滑跃起飞甲板。此时的印度恐怕也没有想到，从此他们在与蒸汽弹射无缘，而彻底投入了滑跃起飞的怀抱。而自己的好邻居，如今已经用上了电磁弹射系统。
宽约五十三米，动力系统由八台锅炉机和四台蒸汽轮机构成，能够输出二十万轴马力，最高航速可达三十二节。基辅级拥有一条倾斜的飞行跑道，长一百九十五米，宽二十点七米。在基辅级航空母舰服役的舰载机是苏联的雅克三十八战斗机，这款垂直起降飞机专门为基辅级量身定做。但是由于航程较短等问题，并没有发挥太大的作用，最后于1992年全部退役。基辅级航空母舰甲板面积的 40% 左右被用于安装各类舰上武器，强大的火力配置令舰载机成为了辅助单元。舰载机的改进步伐甚至赶不上舰上武器的更迭和增加。基辅级的武器配置非常丰富，防空导弹的配置在八十到二百枚左右，以苏联 M 十一风暴防空导弹为主，也可以用于攻击海上目标。后期还配备了九 K 三三零道尔防空导弹，在反舰导弹的配置上，为八或十二枚苏联 P 五百旋五岩超音速反舰导弹，其他武器还包括八套 AK 六三零进程武器系统，多套鱼雷发射管、反潜火箭发射器。两门双管舰炮等等，能够进行防空、反潜和海上攻击任务。苏联的基辅级一共建造了四艘，分别是一九七五年服役的基辅号航空母舰、一九七八年服役的明斯克号航空母舰、一九八二年服役的新罗西斯克号航空母舰，以及一九八七年。服役的戈尔什科夫海军上将号航空母舰“基辅号”加入了苏联北方舰队，于一九九三年退役。一九九六年，我国一家公司将其买下，并将其打造成为了航母主题公园。明斯克号加入了苏联太平洋舰队，于一九九三年退役。一九九五年被韩国大鱼以废铁项目收购，后来也进入我国成为主题公园。新罗西斯克号加入了苏联太平洋舰队。于一九九三年退役，一九九六年被韩国大鱼以废铁项目收购，最终被拆解。戈尔什科夫海军上将号加入了苏联北方舰队，在基辅级的前三艘相继被俄罗斯抛售之后，戈尔什科夫海军上将号的命运很可能也是变成公园或变成废铁。正在俄罗斯犹豫不决时，印度敲响了俄罗斯的大门，我们的主角戈尔什科夫海军上将号也正式登场。戈尔什科夫海军上将号航空母舰是苏联基辅级的四号舰，也是该级别的最后一座航空母舰，原名为巴库号。在一九九一年之后，巴库作为阿塞拜疆的首都名称，不再适合这艘已经归属于俄罗斯的航空母舰，于是俄罗斯海军将其改名为戈尔什科夫海军上将号。由于该舰相比于前三艘基辅级进行了大规模的改良，因此也有观点。将戈尔什科夫海军上将号单独视为一个新的级别。戈尔什科夫海军上将号航空母舰与其他基辅级最大的不同是航电和武器系统，配备了新型的平面阵列雷达和多功能雷达。并搭载了新型的指挥作战系统。在武器配置方面，戈尔什科夫海军上将号的防空导弹数量猛增到一百九十二枚，舰上还进行了雅克幺四幺超音速垂直起降战斗机的测试。于一九八七年服役的戈尔什科夫海军上将号
很快便陷入英雄无用武之地的境遇。一九九一年之后，俄罗斯海军的资金捉襟见肘，戈尔什科夫海军上将号的日常维护简直可以用糟糕透顶来形容。在一九九二年，戈尔什科夫海军上将号在进行维修时，船内机械舱发生火灾，轮机舱也难于性命。此后便处于半维修半搁置状态。到了一九九四年。戈尔什科夫海军上将号的锅炉发生了爆炸，整个动力系统陷入瘫痪。俄罗斯海军为戈尔什科夫海军上将号的处境陷入两难，最终于1996年决定向外界出售。戈尔什科夫海军上将号在苏联和俄罗斯海军的生涯也走到了尽头。戈尔什科夫海军上将号的出售引起了印度海军的注意。在进行了多轮谈判后，俄罗斯与这位苏联的老朋友达成了协议，在2004年1月，转让协议正式签署。俄罗斯大方地将戈尔什科夫海军上将号免费赠送给印度，但是印度将支付一笔改造和升级费用，以及另一笔采购舰载机和武器系统的费用。两笔协议的最初协定金额是18亿美元。其中十亿美元用来采购十二架单座版俄罗斯米格二九 K 舰载机，四架双座版米格二九 KUB 教练机，以及六架卡三幺舰载直升机相关的武器系统、软硬件设备、人员培训和场地维护等项目，也将由印度承担费用。对航母本身的升级费用为八亿美元。当印度满心欢喜地认为自己已经掌控了局面时，一场真正的布局才刚刚开始。航母改造原定的协议交付日期是二零零八年的八月，然而俄罗斯称戈尔什科夫海军上将号的升级改造花费巨大，项目交付最晚可能推迟到二零一三年。印度也被逼无奈同意为船体改造额外支付十二亿美元，此时已经比协议价格翻了一番。到了二零零八年十一月，印度先行支付了四亿美元，然而俄罗斯表示印度必须支付更多增加的预算。否则将取消整个项目。为了不让之前的付出打水漂，也为了获得完成大半的航空母舰，印度与俄罗斯再次回到了谈判桌。经过热烈而友好的商谈，俄罗斯一度提议将航母改造的整体费用敲定为二十九亿美元，这一金额是最初协议金额的三倍多。而印度则希望整体费用保持在二十一亿美元。在经历一番激烈的切磋之后。最终协议价格又往敲定为二十二亿美元，然而掌握主动的俄罗斯最终再度将价格提升为二十三点五亿美元，这场价格拉锯战也最终告一段落。戈尔什科夫海军上将号的改造工作在二零零八年已经完成了大半，到了二零一零年。船上的结构改造和电缆铺设也接近尾声，各种大型设备也已经安装就位。米格二九 K 也开始进行甲板测试。经过改造的戈尔什科夫海军上将号，比原有的满载排水量有所增加，船身的大部分隔舱进行了重置，甲板上原有的武器全部被拆除，改建了滑跃起飞甲板，原有的动力系统被更新，航电和战斗信息系统也得到升级。戈尔什科夫海军上将号分别于二零一二年和二零一三年进行了两次海试，并最终于二零一三年十一月交付印度海军。印度海军接收后，正式将戈尔什科夫海军上将号命名为“超日王号”。自印度于二零零四年正式与俄罗斯签订改造协议
，到二零一三年正式交付，花费了九年多的时间，双方就花费金额以及交付时间进行过激烈的博弈。尽管进行了全面的改造，超越王号也可谓焕然一新。但是有一样武器的重要性，甚至超过超日王号本身，这就是舰载机。而令印度满怀期待的米格二九 K 也即将让印度海军头疼不已经过改造之后的超日王号，相较于改造之前的体积有所增加，改造之前的长度约二百七十三米，宽约五十一点九米，蓄水深度约九点四二米，载员约一千六百人，标准排水量三万三千四百四十吨，满载排水量四万四千四百九十吨。改造后的超日王号长约二百八十四米，宽约六十米，蓄水十点二米，满载排水量约四万五千四百吨。载员约一千四百人。超日王号的动力系统进行了升 级， 原有的八台锅炉被新型的八台高压锅炉取 代， 每台锅炉每小时能提供一百吨的蒸汽 量， 利用蒸汽推动四台蒸汽轮 机， 驱动四个螺旋桨转动。整个动力系统的总功率能够达到十八万马力，整体的自动化程度比较高，最高航速能达到三十节，航速十八节时能够航行一万三千五百海里，预计一次海上航行最多可维持四十五天。超日王号还配备了六台芬兰瓦西兰柴油发电机，能够为舰上设备提供较为充足的电力。超日网的两个淡水生成设备，每天能够产出四百吨淡水。舰上还配备了污水处理设备，船员的食宿条件也得到一定的改善。为了容纳新型的电子设备，超日王号铺设了两千三百公里长的新电炉。舰上的核心电子设备主要由俄罗斯提供，包括三 D 空中搜索雷达、远程空中监视雷达和电子战设备。新型的全球通讯系统、导航雷达以及战术数据链系统等等。舰上还配备了空中交通指挥和控制系统，为舰载机的起飞和着陆提供辅助。超日王号拥有一套指挥和作战系统，通过数据链系统将各传感器收集的数据进行汇总，并与印度海军的网络信息平台相连，提供动态的环境信息。超日王号的动态检查范围估计在五百公里左右。超日王号在最初交付时，并没有配备任何武器设备。在二零一五年，印度才配备了四套俄罗斯 AK-630 进程武器系统，并将印度海军退役的戈达瓦里导弹护卫舰上的一套以色列巴拉克导弹垂直发射系统，移植到了超日王号上。在二零一七年，超日王号进行了一次大修。印度海军将巴拉克一型发射系统进行了升级，令其能够发射以色列巴拉克八型防空导弹。巴拉克八型防空导弹的射程在七十到一百公里，可以拦截空中目标和反舰导弹，具备发射后物理的能力。超日王号的垂直发射系统最多可以容纳四十八枚导弹。超日王号最多可以携带三十六架飞机，主要的固定翼机型为俄罗斯的米格二九 K 和米格二九 KUB， 
。直升机类型主要包括担任反潜任务的维斯特兰海王直升机，以及担任预警任务的俄罗斯卡三幺直升机。其他机型还包括印度授权生产的法国云雀三型多用途直升机，以及印度国产的北极星通用直升机。印度国产的光辉战斗机也进行了舰上测试，但尚未有装备计划。超日王号标准的配置。通常是十六到二十四架米格二九 K， 加上十架左右的各类直升机。由于甲板限制，超日王号无法配备固定翼预警机。超日王号设置了一个起飞坡度为十四点三度的滑跃起飞式甲板，两个升降机分别位于舰岛左侧和舰尾附近，两者的承重能力分别为二十吨级和三十吨级。印度于二零零四年。订购了十二架米格二九 K， 以及四架双座版的米格二九 KUB 战机的交付于二零零九年开始。在二零一零年，印度海军增购了二十九架米格二九 K。同年，印度采购的米格二九 K 舰载机正式投入使用。印度的米格二九 K 与 KUB 的采购总数为四十五架，已经于二零一七年全部交付。但是其中，仅米格二九 KUB 机型就已经坠毁了四架。米格二九 K 是一款多用途全天候舰载战斗机，于一九八八年首飞。目前的主要用户为俄罗斯和印度。米格二九 K 的机身和起落架经过加固，配置了折叠机翼、拦阻挂钩和弹射配件，具备空中加油能力。机上配备了较为先进的雷达系统，对空探测范围在一百二十公里左右，对地探测范围最大在三百公里左右。可以同时跟踪十个空中目标，并锁定其中四个目标。米格二九 K 的内部燃油容量在四点五吨左右，在不使用副油箱的情况下，作战半径约五百三十海里。米格二九 K 拥有一门三十毫米口径机炮，机身下方具备八个挂点。除了俄制导弹外，还配备了印度国产的阿斯特拉超视距空对空导弹。该导弹的标准型号射程约一百十一公里。极速约四点五马赫，虽然是一款相对优秀的舰载机，但是印度海军对米格二九 K 依然诟病不断。主要问题包括发动机设计缺陷、机身问题、电传系统缺陷等等。印度已经谋求使用新机型替换米格二九 K， 未来的机型有可能在法国的阵风 M 和美国的 F A 十八超级大黄蜂中诞生。超日王号的预期使用寿命为四十年，俄罗斯曾保证十年内不会出现严重的状况。船体的百分之七十经过改造和更新，其余部分进行了翻新。俄罗斯承诺提供未来二十年的收费售后服务。目前，超日王号依然是印度海军唯一的航空母舰，但是不久之后，印度国产的维克兰特号航空母舰也预计投入使用。维克兰特号的舰载机数量将超过超日王号。估计可以容纳三十六到四十架舰载机，但是两者的吨位处于同一级别。除了超日王号和维克兰特号以外，印度还计划建造一艘六点五万吨级的航空母舰，但是该项目仍在计划之中。预计在二零二二年八月，印度国产的维克兰特号航空母舰将投入使用，届时印度将拥有两艘常规动力航母，作为亚洲海军规模最大的国家之一。印度的航母使用历史并不短，在航母使用和研发上的投入也不少，但是至今仍在关键技术设备上依赖外国，舰载机也需要进口。虽然整体的性能不低，但是印度的航母发展已经落伍于自己的好邻居。也许当印度还在研究如何配置拦阻索和滑跃起飞甲板时，隔壁的舰载机已经在电磁弹射器的推动下，风驰电掣般滑破长空。而他们身后的正是亚洲第一艘超级航空母舰，它来自中国。以上是本集的全部内容，更多精彩视频，欢迎您在今日头条和西瓜视频搜索“武器沙漏”。感谢您的收看，我们下集再见。